همونطور که عرض کردم خدمتتون ضعیفی چشم میتونه نزدیک بینی باشه دور بینی باشه یا آستیک باشه حالا که خب برای هر کدومش میشه عینک تجویز کرد ولی خب یه چیزی که عموم فکر میکنن و تصور اشتباهیه که دارن فکر میکنن که اگر که توی سن بزرگسالی عینک رو نزنن یا عینک رو کم بزنن ممکن شمار چشمشون بالا بره در صورت که عینک اصلا درمان نیست عینک وسیله بهتر دیدنه ولی توی سنین زیر پنج سال برای شماره های نسبتا بالا یا اگر اختلاف شماره قابل توجهی بین دو چشم وجود داشته باشه توی کودکان اون وقت دیگه اینک درمانی میشه چون که تو اون سنین میتونه تنبلی چشم ایجاد بشه و مغز میاد انتخاب میکنه اون چشمی رو که تصویر نوازهی رو ازش میگیره سعی میکنه ازش سیگنال کمتری بگیره که بتونه راحت تر کارش رو انجام بده و این برای ما ایجاد مشکل میکنه به همین دلیله که ما اصرار داریم که بچه ها توی سنین زیر پنج سال ترجیحاً حدود سه سال بینایی سنجی بشن و تعیین شماره چشم بشن و اگر که خدایی نکرده تنبلی چشم ایجاد شده فرصتی که هست که اونو جبران بکنیم حالا به وسط روش هایی که هست که حالا یه چشم رو بپوشونیم از اون چشم تنبل استفاده کنیم که حالا مغز عادت کنه سیگنال رو از چشم بگیره اینو ما بیشتر تا هفت سال بیشتر بخت نداریم حالا شاید مورد استثنایی هم باشه که حالا یکی دو سال بعدش هم بتونیم نتیجه بگیریم ولی عموما زمانی که داریم همون زیر هفت ساله و همین خاطر این باید مورد توجه قرار بگیریم ولی تو سنین بزرگ سالی نه ما همچین مشکلی نداریم اگر چشم ضعیف باشه کسی عینک نزنه فقط خوب نمیبینه همین نه اینکه حالا چشمش ضعیفتر میشه یا اینکه با عینک زدن توقع رو داشته باشه که نمره چشمش پایین بیاد و بهبودی توی دیدش حاصل بشه در کل همونطوری که خدمتتون عرض کردم برای رفع عیوب انکساری یا ضعیفی چشم بهترین راه استفاده از عینک تو این هیچ شکی نیست ولی خب بدم نیست که از روش هایی که به وجود اومده و در دسترس قرار داریم بتونیم استفاده بکنیم و اگر که همه انتخاب ها علمی انجام بشه اگر که دقت هایی که باید انجام بشه انجام بشه میشه گفت که روش های لیزیکی رفع و انکساری یکی از کم خطرترین و بدون آرزترین روش ها هستن و میتونیم ازشون نتیجه قابل توجه و چشمگیری بگیریم و استفاده از اینک کنار بسیم